ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது டெக்னீஷியன் கிரேட் ஒன் இதுக்கான போஸ்ட் வந்து இப்போ அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க இதை பற்றி தான் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இதை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு கூகுளில் எம்ஆர்பின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆகிற சைட் தான் எம்ஆர்பி சைட் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் செக்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தென் நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபார் டெக்னீஷியன் கிரேட் ஒன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்புறம் ஸ்கேல் ஆஃப் பே என்ன தென் வேக்கன்சிஸ் எவ்வளோ இருக்குது அந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் ஒன் அதாவது இன்றைக்கி டேட் வந்து ஆகஸ்ட் செகண்ட் ஆகஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் இன்வைட்டட் ஒன்லி த்ரூ ஆன்லைன் மோட் அப் டு டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபார் டேரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆன் டெம்பரரி பேசிஸ் டு த போஸ்ட் ஆஃப் டெக்னீஷியன் கிரேட் ஒன் ட்ரக் டெஸ்டிங் லேபரட்ரி சென்னை அண்ட் இது வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் போஸ்ட் ஸோ இந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து சென்னையில் மட்டும்தான் மற்றபடி வேறு அவங்க சொந்த ஊர் இல்லை வேறு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அந்த மாதிரி கிடையாது இது சென்னையில் இருக்கிற ட்ரக் டெஸ்டிங் லேபரட்ரி அங்கே மட்டும்தான் இந்த போஸ்ட் வந்து தேவையானது ஸோ இது வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபர்பிள் போஸ்ட் என் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சப்ஆர்டினேட் சர்வீஸ் இந்த போஸ்ட்டோட நேம் பார்த்திங்கன்னா டெக்னீஷியன் கிரேட் ஒன் நான் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் போஸ்ட் இதோட ஸ்கேல் ஆஃப் பே பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இட் கேன் பி எக்ஸ்டெண்டட் அப் டு ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது வந்து பே மேட்ரிக்ஸ் லெவல் லெவனில் சேர்ந்தது ஸோ ஸ்டார்டிங் சேலரி தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எவ்வளோ வேக்கண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் டோட்டலாக த்ரீ அதில் கேட்டகரி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலில் ஒன் சீட் எம்பிசியில் ஒன் சீட் எஸ்சிஏயில் ஒன் சீட் ஸோ ஓவரால் த்ரீ சீட்ஸ் வந்து அலிகேட் பண்ணியிருக்காங்க இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா விமனில் வந்து எஸ்சிஏ கேண்டிடேட்டில் பிஎஸ்டிஎம்மில் விமனுக்கு ஒரு சீட் இருக்குது மீதி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சீட்ஸும் வந்து ஜென்ரல் இது மேல் ஃபீமேல் ரெண்டு பேருக்கும் காமன் பட் இந்த எஸ்சிஏல இருக்கிற சீட் வந்து பிஎஸ்டிஎம்மில் பர்டிகுலராக விமனுக்கான சீட் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு சீட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் அப்ரியேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க தென் இம்பார்ட்டண்ட் டேட் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் ஆன டேட் வந்து ஆகஸ்ட் ஒன் அண்டு இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து சப்மிட் பண்ணுறதுக்கான லாஸ்ட் டேட் டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணுறதுங்கிறது ரெண்டு விஷயம் ஒன்று ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் பேமெண்ட் நீங்கள் கொஞ்சம் டிலேயே கூட பண்ணலாம் ஆனால் அந்த பேமெண்ட்டும் சேர்த்து முடிச்சிங்கன்னா தான் உங்களோடய அப்ளிகேஷன் வந்து சப்மிட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் அதுக்கான லாஸ்ட் டேட் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட் ஸோ நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி ஆகஸ்ட் டூ ஆர் ஆகஸ்ட் த்ரீ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிவிட்டு பேமெண்ட் வந்து உங்கள்கிட்ட அமௌண்ட் இருக்கும்போது நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம் பட் பேமெண்ட்டோட லாஸ்ட் டேட் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ நம்ம பேமெண்ட் பண்ணி முடிக்கிறது தான் அந்த அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி மீனிங் ஸோ அதுக்கான லாஸ்ட் டேட் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் வந்து கரெக்டாக நைன்டீன் டேஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் யாராவது இதுக்கு எலிஜிபிளாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அப்ளை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா சென்னையில் ஜாபு ஸோ அதுக்கெலாம் நீங்கள் ரெடியாக இருந்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் அப்ளை ஃபார் திஸ் ஸ்கேல் ஆஃப் பே பார்த்திங்கன்னா ருபீஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பே மேட்ரிக்ஸ் லெவல் டீட்டெயில்ஸ் கேன் பி சீன் இன் அனக்ஷர் சிக்ஸ் ஆஃப் திஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் அனக்ஷர் சிக்ஸில் இந்த ஸ்கேல் ஆஃப் பே பார்த்தனா கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அனக்ஷர் சிக்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதை நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் கண்ட்ரோல் எஃப் கொடுத்து அனக்ஷர் சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்திங்கன்னா இது ஓப்பன் ஆகும் இதில் நீங்கள் அந்த ஸ்கேல் ஆஃப் பே ஜாயினிங் டைம் இதெல்லாம் பற்றி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு நம்ம பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ரிசர்வேஷன் இதில் நீங்கள் ரிசர்வேஷன்லாம் அந்தளவுக்கு பார்க்க தேவையில்லை ஏன்னா இதில் கொடுத்துருக்கிறதே பார்த்திங்கன்னா மூணு கேட்டகரி தான் ஜென்ரல் எம்பிசி டிஎன்சி எஸ்சிஏ இதில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சீட்டு ஸோ மூணு சீட் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் மற்றபடி வேறு எந்த விதமான ரிச
அதுலேயும் நீங்கள் ஆல் கேட்டகிரியில் வந்திங்கன்னா தேர்ட்டி டூ டிஃப்ரெண்ட் லேபிள் வந்தால் ஃபார்ட்டி டூ எக்ஸர்வைஸ்மெண்ட் வந்தால் ஃபிஃப்டி பட் இது வந்து எக்ஸர்வைஸ்மெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லேபிள்கெலாம் செட் ஆகாது இந்த ஏஜ் லிமிட் இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் அதனால் இதை நம்ம இக்னோர் பண்ணிடலாம் அண்டு நோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் அப்படின்னா மீனிங் வந்து அவங்களோட ஏஜ் வந்து அறுபது இயர்ஸ்க்குள்ளார இருக்கணும் சிக்ஸ்டி இயர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது ஆஸ் ஆன் திஸ் டேட் ஸோ மேக்ஸிமம் நோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட்னால் மீனிங் வந்து சிக்ஸ்டி இயர்ஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் இது யார் யாரெலாம் அப்ளை பண்ணலாம் எந்த கோர்ஸ் படிச்சுருக்கவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நேம் ஆஃப் த போஸ்ட் தான் டெக்னீஷியன் கிரேட் ஒன் குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி கேண்டிடேட்ஸ் வித் டிப்ளமோ இன் ஃபார்மசி அலோன் ஆர் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஃபார் த போஸ்ட் ஆஸ் பர் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டேரக்டர் ஆஃப் ட்ரக் கண்ட்ரோல் சென்னை டிப்ளமோ இன் ஃபார்மசி படித்தவங்க மட்டும்தான் இந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து எலிஜிபிள் ஸோ ஒன்லி டிப்ளமோ இன் ஃபார்மசி கேண்டிடேட்ஸ் கேன் அப்ளை ஃபார் திஸ் போஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி பழைய நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே பார்த்துருப்பீங்க நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுற எல்லாருக்குமே இது காமனாக தெரிஞ்சிருக்கோம் அதனால் அதையும் நம்ம இக்னோர் பண்ணிடலாம் ப்ரொசீஜர் ஆஃப் செலெக்ஷன் செலெக்ஷன் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கோர் பேஸஸ் தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க இதுக்கு எக்ஸாம் இன்டர்வியூ அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது டைரெக்டாக உங்களை வந்து மார்க் பேஸிஸில் உங்களை வந்து எடுத்துருவாங்க அண்ட் அந்த மார்க் பேஸிஸ் எப்படி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட டென்த்து மார்க் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு கால்குலேட் பண்ணிப்பாங்க தென் டுவெல்த் மார்க் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு கால்குலேட் பண்ணிப்பாங்க தென் டிப்ளமோ மார்க்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கு கால்குலேட் பண்ணிப்பாங்க இன்கேஸ் நீங்கள் டிப்ளமோவில் நைன்டி பர்சன்ட் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஆட் ஆகும் இங்கே வந்து நீங்கள் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க நூறுக்கு நூறு வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து தேர்ட்டி ஆட் ஆகும் அந்த மாதிரி பர்சன்டேஜுக்கு கால்குலேட் பண்ணிப்பாங்க இங்கே நீங்கள் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து எயிட்டியை வந்து ஃபைவாக டிவைட் பண்ணி இங்கே போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிப்ளமோ டுவெல்த்து டென்த்து இந்த மூணு ஸ்கோரும் சேர்த்து ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அந்த பேஸ் இது தான் செலெக்ஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ இது டிப்ளமோ கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அண்ட் அதுவும் நீங்கள் வந்து காலேஜ் டாப்பர் உங்கள் கிளாஸில் நீங்கள் வந்து ஒரு டாப் ஃபைவ் ஸ்கோரில் இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அது கம்ப்ளீட்லி பேஸ்ட் ஆன் மார்க்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபீஸ் அண்ட் சர்வீஸ் சார்ஜஸ் இதில் எஸ்சி எஸ்சிஐ எஸ்டி டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு இதில் எஸ்சிஐ கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும் வருவாங்க இவங்களுக்கு ஃபீஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதர் கேட்டகரிஸ்க்கு ருபீஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஜென்ரல் எம்பிசி அவங்க வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பே பண்ணி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறது இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் டு விசிட் த வெப்சைட் இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளார போயிடுங்க ஹோம் போயிட்டு ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கணும் ஹியர் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா செலக்ட் த நேம் ஆஃப் போஸ்ட் டெக்னீஷியன் கிரேடு ஒன் டெக்னீஷியன் கிரேடு ஒன் இதில் ரெஜிஸ்டர் லாகின் இருக்கு இல்லையா இதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உங்களோட அப்ளிகேஷனை நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ பேமெண்ட்டும் நீங்கள் அது முடித்ததுக்கப்புறம் பேமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதில் மொபைல் நம்பரும் இமெயில் ஐடியும் மேண்டேட்ரி அது கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க அப்புறம் உங்களோட ஃபோட்டோகிராஃப் கேட்கும் சிக்னேச்சர் கேட்கும் அதையும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதே இமேஜ் ஃபார்ம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு யாராவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானால் ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுற